हेलो गाइस इन माय प्रीवियस वीडियो आई डिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट क्या है इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कि हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कैसे करते हैं प्लांट सेल्स से तो इसके दो मेथड हैं मैकेनिकल मेथड एंड एनजायमेटिक मेथड मैकेनिकल मेथड और एनजायमेटिक मेथड मैकेनिकल मेथड एक अलग मेथड है और एनजायमेटिक मेथड में भी फर्दर दो मेथड है वन स्टेप मेथड एंड टू स्टेप मेथड वन स्टेप मेथड को हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं और टू स्टेप मेथड को हम सिक्वेंशियल मेथड भी कहते हैं अब बात करते हैं मैकेनिकल मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कि मैकेनिकल मेथड क्या है प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन के लिए तो मैकेनिकल मेथड में हम क्या करते हैं प्लांट टिश्यू लेते हैं प्लांट टिश्यू को हम फिर प्लांट टिश्यू के सेल को हम प्लाज्मोलिसिस करते हैं ओके प्लाज्मोलिसिस करते हैं उसके बाद माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं उस सेल को फिर फर्दर हम कट करते हैं सेल वॉल को विद नाइफ से कट कर लिया हमने सेल वॉल को नाइफ के थ्रू फिर उसके बाद हम रिलीज ऑफ प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट को अलग कर लेंगे सेल वॉल निकलने के बाद फिर उसको हम कलेक्ट कर लेंगे कलेक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट दिस इज़ द मेथड ऑफ मैकेनिकल मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट जिसमें हमने पहले प्लांट टिश्यू लिया फिर उसका प्लाज्मोलिसिस किया फिर माइक्रोस्कोप के अंदर हमने उसका ऑब्जर्वेशन किया फिर सेल वॉल को नाइफ से कट किया प्रोटोप्लास्ट को रिलीज किया फिर कलेक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कर लिया ये जो मैकेनिकल मेथड है इसमें हम क्या करते हैं टीशू इज एमर्ज इन वन मोलर सुक्रोज अंटिल प्रोटोप्लाज श्रिंक प्रोटोप्ला प्लाज्मोलिसिस के लिए हम सुक्रोज सॉल्यूशन में उसको डिप करके रखते हैं अवे फ्रॉम देयर इंक्लूजिंग सेल वॉल ताकि प्लाज्मोलिसिस हो जाए प्लाज्मोलाइज टिश्यू जो है प्लाज्मोलाइज टिश्यू इज कट विद अ शार्प नाइफ एट सच अ थिकनेस डैट ओनली सेल वॉल्स आर कट प्लाज्मोलाइज सेल फिर हम एक शार्प नाइफ के थ्रू सेल वॉल को कट करके रिमूव कर देते हैं फिर जो बचा हुआ प्रोटोप्लास्ट होता है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ मैकेनिकल मेथड मैकेनिकल मेथड के लिमिटेशंस क्या है इसका यूज हम वैक्यूलेटेड सेल्स के लिए करते हैं लाइक ओनियन बल्ब स्केल रेडिस एंड बीट रूट टिश्यूज ये जो मेथड है वेरी पुअर एल्ड मिलता है हमको इसमें प्रोटोप्लास्ट का मेथड गिव्स पुअर एल्ड ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड इज नॉट सूटेबल फॉर आइसोलेटिंग प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम मेरिस्टमेटिक एंड लेस वैक्यूलेटेड सेल अगर हमको किसी लेस वैक्यूलेटेड सेल से अगर प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करना हो तो ये उसके लिए सूटेबल नहीं है और इससे जो ईल्ड है वो भी काफ़ी कम होता है लो प्रोटोप्लास्ट वाइबिलिटी जो प्रोटोप्लास्ट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मैकेनिकल मेथड से उसकी वाइबिलिटी भी काफ़ी कम होती है और ये कि लेबोरियस एंड टीडियस प्रोसेस होता है ओके okay? अब हम एनदर मेथड की बात करेंगे प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन के लिए जो कि है एंजाइमेटिक मेथड एंजाइमेटिक मेथड फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन इनवेरेबली यूज नाउ फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट सिंस इट गिव्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोटोप्लास्ट मैकेनिकल मेथड में हम बहुत थोड़ा सा प्रोटोप्लास्ट ही ऑप्टेन कर पाते थे लेकिन एंजाइमेटिक मेथड में हम लार्ज क्वान्टिटी में प्रोटोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूज फॉर वेराइटी ऑफ टीशूज एंड ऑर्गन्स इंक्लूडिंग लीव्स पेटियोज फ्रूट्स रूट्स कोलियोप्टाइल स्टेम एम्ब्रियो एंड माइक्रोस्को माइक्रोस्पोर्स मीजोफिल टिश्यू जो है वो मोस्ट सूटेबल सोर्स होता है एंजाइमेटिक मेथड फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए सेल्स आर नॉट ब्रोकन चूंकि हम एंजाइमेटिक मैकेनिकल मेथड में नाइफ का यूज करते थे इसमें हम किसी भी नाइफ का यूज नहीं कर रहे तो सेल्स आर नॉट ब्रोकन एंड ऑस्मोटिक स्रिंकेज इज मिनिमम और ऑस्मोटिक स्रिंकेज भी नहीं होता है इट इज ईजी टू परफॉर्म एंड मोर प्रोटोप्लास्ट वाइबिलिटी एंजाइमेटिक मेथड के थ्रू जो हमें प्रोटोप्लास्ट मिलता है उसकी वाइबिलिटी भी ज़्यादा होती है और ये ईजी प्रोसेस होता है जो कि लेबोरेटरी में हम परफॉर्म करते हैं एंजाइमेटिक मेथड में फर्दर दो तरह के मेथड है डायरेक्ट मेथड एंड सिक्वेंशियल मेथड डायरेक्ट मेथड को हम वन स्टेप भी वन स्टेप मेथड भी कहते हैं और सिक्वेंशियल को टू स्टेप मेथड कहते हैं डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं इनक्यूबेशन कर देते हैं लीव सेगमेंट का ओवरनाइट के लिए आ, 16 टू 18 आवर इन एंजाइम सोल्यूशन में फिर जो मिक्सचर होता है उसको फिल्टर करते हैं फिल्टर करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट फॉर्म पेलेट जब हम सेंट्रीफिकेशन करते हैं उसका तो जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो पेलेट फॉर्म कर लेता है फिर उसको हम वॉश करते हैं विथ सॉर्बिटॉल एंड मैनीटॉल 
एंड री सेंट्रीफ्यूज सॉर्बिटोल से वॉश करने के बाद फिर हम मिक्सचर को री सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें क्लीन जो क्लीन प्रोटोप्लास्ट होता है वो फ्लोट करता है दे आर पाइपेटेड आउट उसके बाद हम पाइपेट के थ्रू उसको ऑप्टेन कर लेते हैं दिस इज द सिक्वेंसियल मेथड ऑफ एंजाइमेटिक मेथड फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन दिस इज द एनदर मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन इसमें क्या करते हैं टू एंजाइम मिक्सचर मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी आर यूज फॉर मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी आर यूज वन आफ्टर द अदर इसमें हम दो मिक्सचर का यूज करते हैं इसीलिए इसको सिक्वेंशियल मेथड कहते हैं एक के बाद एक यूज करते हैं दो इंजाइम मिक्सचर मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी का यूज करते हैं पहले क्या करते हैं डीप सेगमेंट्स विद मिक्सचर ए मिक्सचर ए में हमारा माइक्रो एंजाइम है इन मैनी फोल्ड एट पी एच इसका स्पेसिफिक पी भी दिया हुआ है फाइव इसमें हम वैक्यूम करते हैं इन फिल्ट्रेट को फॉर फाइव मिनट के लिए फिर उसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं वाटर बाथ में एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड एंड सब्जेक्टेड टू स्लो सेकिंग ओके फिर जो एंजाइम मिक्सचर होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक फ्रेश एंजाइम मिक्सचर ए से एंड लीव सेगमेंट आर इंक्यूबेटेड फॉर एनदर आर ओके फिर जो मिक्सचर होता है उसको हम फिल्टर करते हैं नाइलॉन मेस के थ्रू एंड सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं वन मिनट के लिए और वॉश करते हैं अगेन एंड अगेन दैट इज थ्री टाइम वॉशिंग विथ थर्टी परसेंट मैनीटॉल और जो सेल्स होता है सेल्स और देन इंक्यूबेटेड विद इंजाइम मिक्सचर भी मैंने पहले ही बताया था कि सिक्वेंसियल मेथड में दो इंजाइम मिक्सचर का यूज करते हैं मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी और दोनों को वन आफ्टर अदर ही यूज करते हैं फिर हम क्या करते हैं एंजाइम मिक्सचर बी में उसको इंक्यूबेट करते हैं एंजाइम बी में क्या होता है मिक्सचर बी में सेलुलेज इन मैनीटॉल सोल्यूशन एट पी एच फाइव पॉइंट फोर फॉर एब नाइन्टी मिनट एट थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको रखते हैं फिर जो मिक्सचर होता है हमारा हम मिक्सचर को सेंट्री फ्यूज करते हैं वन मिनट के लिए सो डेट प्रोटो प्लास्ट फॉर्म ए पेलेट जब हम सेंट्री फ्यूज करेंगे वन मिनट के लिए तो फिर जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो पेलेट में पेलेट फॉर्म कर लेगा एंड क्लीन थ्री टाइम विथ सॉर्बिटॉल फिर हम उसको थ्री टाइम सॉर्बिटॉल से क्लीन करके हम प्योर प्रोटोप्लास्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एंजाइमेटिक मेथड एंजाइमेटिक मेथड के जो एडवांटेजेस है वो ये हैं कि ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है लार्ज स्केल में हमें प्रोवाइड कराता है प्रोटोप्लास्ट uh, और रिप्रोड्यूसिबल आइसोलेशन होता है प्रोटोप्लास्ट का और जो सेल्स होते हैं वो रिमेन इंटैक्ट होते हैं एंड आर नॉट इंजर्ड चूंकि हम नाइफ का यूज नहीं कर रहे हैं तो वो जो प्रोटोप्लास्ट हमारा नॉट इंजर्ड नहीं होता है इनके सो मैकेनिकल मेथड एज ऑस्मोटिक श्रिंकेज भी नहीं होता है सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट मेथड फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन जिसमें हमने आपको बताया मैकेनिकल मेथड एंड एंजाइमेटिक मेथड एंजाइमेटिक मेथड में हमने फर्दर दो मेथड बताया आपको सिक्वेंशियल मेथड बताया और डायरेक्ट मेथड बताया अब फिर हम एंजाइमेटिक मेथड को एक फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं देखिए ये है एंजाइमेटिक मेथड एंजाइमेटिक मेथड में क्या किया हमने लीप लिया लीप को स्टरलाइजेशन किया स्टरलाइजेशन क्यों किया ताकि जो भी माइक्रोब्स या जो भी कंटामिनेशन हो वो रिमूव हो जाए रिमूवल ऑफ एपिडर्मिस भी कर दिया हमने फिर हमने क्या किया सेल को प्लाज्मोलाइज कर दिया प्लाज्मोलाइज सेल उसमें हमने प्लाज्मोलाइज सेल करने बाद पेक्टिनेज और सेलुलेज का मिक्सचर लिया फिर क्या किया इस मिक्सचर के थ्रू प्रोटोप्लाज्म जो है वो रिलीज हो गया और हमने प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया ओके फिर यहाँ पे हमने क्या किया लीफ स्टरलाइज किया उसके बाद एपिडर्मिस को रिमूव भी किया फिर प्लाज्मोलाइज सेल जो हमें मिला उसको हमने पेक्टिनेज में डिप किया फिर हमें क्या मिला आइसोलेटेड आइसोलेटेड सेल्स जो है वो रिलीज हो गए फिर हमें क्या मिला सेलुलेज हमने फिर इसको सेलुलेज से ट्रीट किया तो फिर हमें प्रोटोप्लाज रिलीज हो गया हमें प्रोटोप्लाज मिल गया दिस इज अबाउट एंजाइमेटिक मेथड ऑफ प्रोटो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन थैंक यू गाइज